హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ టు వివేక్ స్టడీ సర్కిల్ ఇంతకుముందు ఇన్ఈక్వాలిటీస్కి సంబంధించినటువంటి రెండు వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది మొదటి వీడియోలో ఇన్ఈక్వాలిటీస్కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ అంశాలన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది రెండో వీడియోలో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇన్ఈక్వాలిటీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అందులోనే మనకి డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్స్ మనకి సింబల్స్ గురించి ఏమాత్రం అవగాహన లేకపోయినా నేరుగా ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది మనం సెకండ్ వీడియోలో చాలా డీటెయిల్డ్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఎవరైనా ఆ వీడియోని చూడనట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియోని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఆ తర్వాతే ఈ వీడియో చూ చూసినట్లయితే మీకు బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈరోజు మనం ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ టాపిక్లో ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అయినటువంటి కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం అయితే ఈ కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ గురించి మనం ఎక్కువ కంగారు పడాల్సినటువంటి పని అయితే ఏమీ లేదు ఎందుకంటే మనం సెకండ్ వీడియోలో మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అవే అంశాలన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాము అక్కడికన్నా ఇక్కడ ముందుగా మనం ఒక స్టెప్ అదనంగా చేయాల్సి ఉంటుంది అంతకు మించి ఈ టాపిక్లో మనం అదనంగా నేర్చుకోవాల్సిందంటూ ఏమీ కూడా ఉండదు ఇంతకుముందు మనకి రెండు నంబర్స్ మధ్య రిలేషన్ అనేది నేరుగా ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు మనకి నేరుగా ఇవ్వకుండా కోడింగ్ రూపంలో మనకి ఇస్తారు అది ఒక్కటే తేడా దాన్ని మళ్ళీ మనం డీకోడ్ చేసి ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఏ విధంగా అయితే చేసామో మెథడ్ వన్ మెథడ్ టూ అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనం చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మనకి నేరుగా పీఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ అని ఇచ్చేవారు బట్ ఇప్పుడు పీఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ అని నేరుగా ఇవ్వకుండా పీ ఇంటూ క్యూ అనగా పీఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ అని అర్థం పీ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ అని నేరుగా మన క్వశ్చన్లు ఎవరు పీ ఇంటూ క్యూ అని ఇస్తారు పీ ఇంటూ క్యూ అంటే అర్థం ఏంటో మనకి డీటెయిల్డ్గా ఇస్తారు మన క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కోడ్ని డీకోడ్ చేసుకుంటే ఇంతకుముందు మోడల్కి మారిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి పీ యాస్ క్యూ అనగా పీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ మనం యాస్ వచ్చిన ప్రతి చోట కూడా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ని పెట్టాలి అలాగే పీ ప్లస్ క్యూ అనగా పీ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ వచ్చిన ప్రతి చోట ఈక్వల్ సింబల్ పెట్టాలి పీ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ క్యూ అనగా పీ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్యూ పీ డివైడెడ్ బై క్యూ అనగా పీ లెస్ దాన్ క్యూ అలాగే పీ ఇంటూ క్యూ అనగా పీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్యూ మనకి సాధారణంగా ఈ విధమైనటువంటి కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా ఐదు క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ఈ ఐదు క్వశ్చన్లు ఇచ్చేటప్పుడు మనం స్పీడ్గా చేయాలంటే మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి సాధారణంగా ఎక్కువ మంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే ఈ విధంగా కోడ్ చేసి మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు ఏ యాస్ ఎన్ జే అట్ ది రేట్ ఆఫ్ యూ ఎస్ ఇన్ టు ఏ జే ప్లస్ ఎన్ ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు చేసే పొరపాటు ఏంటంటే ఇక్కడ యాస్ అనగా ఇక్కడ యాస్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అలాగే అట్ ది రేట్ అనగా లెస్ దాన్ మళ్ళీ ఇంటూ అనగా గ్రేటర్ దాన్ అలా ఒక్కొక్క ఇన్ ఒక్కొక్క ఈ సింబల్ని కూడా కోడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు మనం ఆ విధంగా చేసినట్లయితే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి మొత్తంగా ఐదు క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఐదు నాలుగు ఇరవై స్టేట్మెంట్లు ప్లస్ ఒక్కొక్క దానికి రెండేసి కంక్లూజన్లు ఇవన్నిటినీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అంటే ఒక్కొక్క సింబల్ని మనం కోడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనం వేగంగా చేయాలంటే మనం అనుసరించాల్సిన పద్ధతి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఏదో ఒక సింబల్నే తీసుకోండి యాస్ యాస్ అంటే ఏంటి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ ఐదు ప్రశ్నల్లో ఎక్కడైతే యాస్ వచ్చిందో అన్నిటినీ మీరు ఒకేసారి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టుగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి ఒక సింబల్ని అట్ ఎ టైం తీసుకోండి అలాగే ప్లస్ ఉన్న చోట ఐదు క్రోస్ క్వశ్చన్లో కూడా ప్లస్ ఉన్న ప్రతి చోట కూడా మీరు ఈక్వల్ సింబల్ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి దయచేసి వీటిని మళ్ళీ రెండోసారి రాసే ప్రయత్నం చేయొద్దు ఎగ్జామినేషన్ పేపర్నే మీరు ఉపయోగించండి ఒకవేళ మీరు ఆన్లైన్ క్లాసుల మన ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు అయితే ఖచ్చితంగా మనం నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది బట్ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మనకి ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లోనే 
मन की ने क्वेश्चन इतार इक यास अंटे ग्रेटर दर् ईक्वल टू आर्त पैने मन सिंबल डी को रास्काली इंका एक्ड़े यास अभी सारी मन कोई अलग इक एट द रेट एट द रेट अंटे लस् दो इक लड़ता इंका एक् एट द रेट चूस्त मत अन्नी प्रश्न एट द रेट सारी मन डी को चेयली अलगे अन्नी क्वेश्चन प्लस डी को चेयली अन्नी क्वेश्चन डिवेडेड बैंक डी को चेयली चुस्कते मन टाइम अने से सेवे अलगे नैक्स्ट इंटू उ इंटू अंटे ग्रेटर दैन सो इक मन ग्रेटर दैन सो इंकोड़ी इकड़को ग्रेटर दैन पड़ता अलग प्लस उ प्लस अंत ईक्वल इंकड़ना प्लस वस्ते कवी सारी नीन क्वेश्चन राशा बट एग्जामे मन की ईद प्रश्न सारी वस्ताई ईद प्रश्न की संबंधी और सिंबल मुझे सारी डी को चुस्काली अलग नैक्स्ट मो सिंबल एंपिक सिंबल के संबंधी एक्त अवी सारी मैं डी को एपड़ते डी को चसा मन इंत मुझे सैकंड वीडियो इनक्वालिटी पार्ट टू वीडियो मन डिस्कटी मोडल क्वेश्चन अने कनवर्टी इंक अच्छी आ प्रॉब्लम मन रे रकल मेथड्स साल्व चेयटन चपाँद कंफर्ट उ अभी फावच्छ इकड़को नीन मोसारी रे मेथड्स चपे प्रयत्न चस्ता है बट ई वीडियो मैं त्वर अर्थम कावाले खचिता पार्ट टू इनक्वालिटी पार्ट टू की संबंधी वीडियो मुझे चूस नीडियो क्लियर अर्थम हो ओके सो मन के एग्जामे इच्छी क्वेश्चन मैं डिस्कद इकडोस जाग्रत गमन इकड़ एज ग्रेटर दैन आर्कक्वल टू एन जे ईज लेस् दू एस ग्रेटर दैन ए जे ईक्वल टू एन मन की रे कंक्लूजन इच्छा जे ईज लेस् दूज ग्रेटर दैन एन इंत कंक्लूजन फाइ कंक्लूजन फाला अवद अने मन चाली सो so, दी संबंधी मन मेथड वन फस्ट मेथड इंत मुझे वीडियो मैं डिस्कट मेथड वन एम चाहे मन की इनक्वालिटी कंबई ची सिंगि इनक्वालिटी रास्काली इकड़ जाग्रत चूँ एन एज ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू एन इंक ये तो रिश्शन देन एस को एस ईज ग्रेटर दैन ए इपड़ एस अने लफ्ट सैडी मैं रईट सैड रास्क ग्रेटर दैन का लस् दैन अफ्ट सैड का इकट्ड लफ्ट सैड रास्क एस ईज ग्रेटर दैन ए अलगे जे ईक्वल टू एन एनवल टू जे इंका जे ईज लेस् दैन यू जे ईज लेस् दैन मन की नागरू इनक्वालिटी सिंगि इनक्वालिटी कंबई चुस्काली इपड़ मोटमोद कंक्लूजन चूँ जे ईज लेस् दैन एस जे क्यू एस को मध्य रिश्शन मन आपदी मोटमोद मन चाहिए जे क्यू एस मध्य सिंबल एमेमनाई मन गमन जे क्यू एस मध्य ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू ईक्वल टू मूड सिंबल उ मन इंत मुझे वीडियो चुप्क अंटे बलहनम सिंबल ईक्वल आ तरवा अंटे बल सिंबल ग्रेटर दैन अंड दैन रे रेज सिंबल ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू लस् दैन आर ईक्वल टू मूड रकल सिंबल मन के सारी वस्ते कंक्लूजन एपड़ू बलम सिंबल मतमे उबल मन की मन की इनक्वालिटी स्टेट वस्ते बल ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू काबी इधमे मन की कंक्लूजन उ अलागे मन की रे उ ग्रेटर दैन मतमे बलमें काबी आ सिंबल मतमे मन की कंक्लूजन उ अलागे ग्रेटर दैन लैन आजिट काबी रेबल 
ఒకే స్టేట్మెంట్ లో వచ్చినట్లయితే కంక్లూజన్ ఫాలో అవ్వదు అలాగే ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇలా వచ్చినా సరే మనకి ఒక గ్రేటర్ దాన్ సింబులు లెస్ దెన్ సింబులు అక్కడ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉన్నా లేకపోయినా ఈ రెండు ఒకే స్టేట్మెంట్లో వచ్చినట్లయితే కంక్లూజన్ మనకి ఫాలో అవ్వదు అని మనం తెలుసుకోవాలి దీని గురించి మీకు డీటెయిల్డ్గా కావాలంటే సెకండ్ వీడియోని ఫాలో అవ్వండి సో ఇక్కడ మనకి జేకి ఎస్కి రిలేషన్ కావాలి మొట్టమొదటి మనం చేయాల్సింది జేకి ఎస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సింబల్స్ని మనం పరిశీలించాలి ఏ ఏ సింబల్స్ ఉన్నాయి గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఇందులో బలమైన సింబల్ ఏది గ్రేటర్ దాన్ సో ఎస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జే దీన్నే మనం జే ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎస్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి కంక్లూజన్ జే ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎస్ అని ఉంది సో దిస్ కంక్లూజన్ విల్ ఫాలో అలాగే మెథడ్ టూలో ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము అన్నది కూడా మనం ఒకసారి చెప్దాం దీనికి సంబంధించి కూడా మనం సెకండ్ వీడియోలో చాలా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మీకు జే ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎస్ ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు సెకండ్ వీడియోలో చెప్పుకున్న అంశాన్ని మరొకసారి మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎప్పుడూ కూడా ఏ బి ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ బి అని ఉందనుకోండి ఇవి రెండు రెండు ప్రాంతాలు అనుకుంటే ఇక్కడ బి అనే ప్రాంతం నుంచి ఏ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది తప్ప ఏ అనే ప్రాంతం నుంచి బి అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు అలాగే ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అంటే బి అనే ప్రాంతం నుంచి ఏ అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళడంతో పాటు కొన్ని వస్తువులను కూడా మనం క్యారీ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు మన ఐటమ్స్ని మన లేదా ఆర్టికల్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకు మనిషి మాత్రమే వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటే ఇక్కడ మనిషి వెళ్ళడంతో పాటు ఆర్టికల్స్ని కూడా తనతో పాటు తీసుకెళ్ళచ్చు అలాగే ఏ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఇది ఏ నుంచి బికి మనిషి వెళ్ళొచ్చు అలాగే బి నుంచి ఏ కూడా మనిషి వెళ్ళొచ్చు అలాగే ఆర్టికల్స్ ఏ నుంచి బీకి తీసుకెళ్ళచ్చు బి నుంచి ఏ కూడా తీసుకొని వెళ్ళచ్చు సో ఈ అంశాల గురించి మనం సెకండ్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం డీటెయిల్డ్గా మీకు ఈ వీడియోస్ కావాలంటే జస్ట్ వివేక్ స్టడీ సర్కిల్ అని మీరు గూగుల్లో మనకి యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే ఇమీడియట్గా మనకి సంబంధించిన అన్ని రకాల వీడియోలు కూడా మేము పెట్టినటువంటివి అక్కడ మీకు రావటం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మీకు ఎస్ అనే ప్రాంతం నుంచి జే అనే ప్రాంతానికి మనిషి వెళ్ళగలగాలి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందా లేదా అనేది మనం చూడాలి ఎస్ నుంచి మొదట ఏకి వెళ్తాడు ఏ నుంచి ఎన్కి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది అయితే ఇక్కడ ఏ నుంచి వస్తువులను కూడా క్యారీ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు బట్ ఇక్కడ ఎస్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వస్తువులను క్యారీ చేయలేదు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా క్యారీ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు ఏ నుంచి ఎన్కి మాత్రం వెళ్ళగలడు ఇక్కడ ఎన్ నుంచి జేకి వెళ్ళడానికి అవకాశం అనేది ఉంది అంటే ఎస్ దగ్గర నుంచి ముందు ఏకి వెళ్ళి ఏ నుంచి ఎన్కి వెళ్ళి ఎన్ నుంచి జేకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఎస్ నుంచి జేకి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ కంక్లూజన్ అనేది మనకి ఫాలో అవుతుంది సో ఈ సెకండ్ మెథడ్లో మీరు మళ్ళీ ఎట్టు పర్సన్లు కంబైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్స్ గురించి మీకు డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు ఇక్కడ మీరు నేను సెకండ్ వీడియోలో చెప్పిన అంశాలను మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు చాలా వేగంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు మరి అదేవిధంగా సెకండ్ది సెకండ్ కంక్లూజన్ యూఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ అని ఉంది యూఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ అంటే మనం చేయాల్సింది మొట్టమొ మొదటి మెథడ్లో యూకి ఎన్కి మధ్యలో ఏ ఏ సింబల్స్ ఉన్నాయి ఒక ఈక్వల్ సింబుల్ ఒక లెస్ దెన్ సింబులు ఉంది ఈక్వల్ సింబుల్ లెస్ దెన్ సింబులు మనకు ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదట మనకి ఈ రెండిటిలో బలమైన సింబుల్ ఏది లెస్ దెన్ సో ఇక్కడ మనకి ఎన్కి యూకి మధ్యలో లెస్ దెన్ సింబుల్ మాత్రం వస్తుంది సో ఎన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ యూ దీన్నే ఇంకో రకంగా ఎలా రాయచ్చు యూఈ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ 
లేదా మీరు ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అయితే సెకండ్ వీడియోలో నేను చెప్పినట్టు రెండు గీతలు విడిగా ఉన్నవైపు యూ ఉంది రెండు గీతలు కలిసిన చోట ఎన్ ఉంది మనకి ఇది ఒకవేళ కన్వర్ట్ చేసుకోకపోయినా ఎన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ యూ అంటే గీతలు విడిగా ఉన్నవైపు యూ ఉంది గీతలు కలిసిన చోట ఎన్ ఉంది సో ఇక్కడ కంక్లూజన్ అనేది ఫాలో అవుతుందని మనం చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం సెకండ్ మెథడ్లో ఎలా చెప్తాము యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే యూ అనే ప్రాంతం నుంచి ఎన్ అనే ప్రాంతానికి మనిషి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అలా అవకాశం ఉంది అని మనకు వచ్చినట్లయితే ఈ కంక్లూజన్ ఫాలో అవుతుంది అవకాశం ఉంది అని రాకపోతే ఆ కంక్లూజన్ ఫాలో అవుతుంది యూ నుంచి మనిషి ఎక్కడికి వెళ్తాడు జేకి వెళ్తాడు ఇక్కడ వస్తువులను క్యారీ చేయట్లేదు కేవలం మనిషి మాత్రమే ఈ నుంచి జేకి వెళ్ళగలడు మన టార్గెట్ ఎక్కడికి వెళ్ళటం ఎన్నకు వెళ్ళడం యూ నుంచి జేకి వెళ్ళిన తర్వాత జే నుంచి ఎన్నకు వెళ్ళడానికి నేరుగా ఛాన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకి యూ నుంచి స్టార్ట్ అయిన వ్యక్తి ఎన్న వరకు వెళ్ళడానికి చాయిస్ ఉంది కాబట్టి ఈ కంక్లూజన్ మనకి ఫాలో అవుతుంది అని మనం చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మనం మరొక ప్రశ్న చూద్దాం మనకి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ టీ ప్లస్ ఎం యూ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఏ టీ ఇంటూ యూ జీ యాస్ ఏ ఇంతకు ముందు మనం చెప్పినట్టు ముందు ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లోనే డీకోడ్ చేసేయండి ప్రతి సింబల్ని కూడా ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్ అంటే అర్థం ఈక్వల్ సో ప్లస్ వచ్చిన ప్రతి చోట కూడా ఈక్వల్ సింబల్ పెట్టేయండి ఇంకా అక్కడ రాలేదు నెక్స్ట్ అట్ ద రేట్ ఒక సింబల్ని ఒకేసారి డీకోడ్ చేయాలి అట్ ద రేట్ అంటే లెస్ దాన్ సో హియర్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఇంటూ ఇంటూ మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ సో ఇది గ్రేటర్ దాన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ యాస్ యాస్ మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు ఇది ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి క్వశ్చన్ కింద కన్వర్ట్ అయింది ఇప్పుడు మెథడ్ వన్లో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలంటే అన్ని ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని కంబైన్ చేయాలి ఇప్పుడు టీ ఈక్వల్ టు ఎం అలాగే టీతో రిలేషన్ ఉన్నది యూకి ఉంది టీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యూ టీకి మనకు అది రైట్ సైడ్ ఉంది ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ రైట్ సైడ్ రాసాం కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలంటే గ్రేటర్ దాన్ కాస్త లెస్ దాన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో టీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యూ అన్నా యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ టీ అన్నా ఒకటే నెక్స్ట్ యూకి ఏకి రిలేషన్ యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ యూకి ఏ అనేది అక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది మనకి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రాయాలి సో లెస్ దాన్ కాస్త గ్రేటర్ దాన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాను టీ ఈక్వల్ టు ఎం లెస్ దాన్ యూ గ్రేటర్ దాన్ ఏ నెక్స్ట్ది జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ సో జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ సో కంబైన్ చేస్తాం సో రెండు కంక్లూజన్స్ని మనం ఒకేసారి చెప్పేయచ్చు మొట్టమొదట మనకి ఇచ్చింది ఏ ఈక్వల్ టు ఎం సో ఏ కి ఎం కి మధ్యలో ఏ ఏ సింబల్స్ ఉన్నాయి గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఒకే కంబైన్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీలో వస్తే అసలు కంక్లూజన్ అనేది ఫాలో అవ్వదు సో ఇక్కడ మనకి దిస్ కంక్లూజన్ డస్ నాట్ ఫాలో అని మనం చెప్పొచ్చు అలాగే సెకండ్ చూడండి జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యూ సో జీకి యూకి మధ్యలో ఏ ఏ సింబల్స్ ఉన్నాయనేది మనం చూడాలి జీకి యూకి మధ్యలో గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండింటిలో బలమైన సింబల్ ఏది గ్రేటర్ దాన్ సో కంక్లూజన్ అనేది జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యూ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చే కంక్లూజన్ కూడా జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యూ ఉంది కాబట్టి ఈ కంక్లూజన్ మనకి ఫాలో అవుతుంది అని మనం చెప్పొచ్చు దీన్ని మరి మెథడ్ టూ ద్వారా ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం దీనికోసం మనం మళ్ళీ ఇలా పేపర్ మీద పెన్ను పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నేరుగా చేసేయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు ఎం అసలు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కంక్లూజన్లో ఈక్వల్ సింబల్ ఉంది అంటే మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో కూడా అవే లెటర్స్ మధ్య ఈక్వల్ సింబల్ ఉంటేనే కంక్లూజన్లో ఈక్వల్ సింబల్ అనేది ఫాలో అవుతుంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు ఎం అనేది కంక్లూజన్లో ఉంది మనకు స్టేట్మెంట్స్లో కూడా ఏ ఈక్వల్ టు ఎం అని ఉండాలి లేదా ఎం ఈక్వల్ టు ఏ అని ఉండాలి 
అప్పుడు మాత్రమే కంక్లూజన్లో ఈక్వల్ సింబల్ ఉండే కంక్లూజన్ అనేది ఫాలో అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏకేఎంకి డైరెక్ట్గా ఈక్వల్ సింబల్ ఉండేటట్టు లేదు కాబట్టి ఇది మనకి ఎట్టు పరిస్థితిలో ఫాలో అవ్వదు చూడగానే చెప్పేయచ్చు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కంక్లూజన్లో ఈక్వల్ సింబల్ ఉంటే అది ఫాలో అవ్వదు అని మనం చెప్పేయచ్చు తర్వాత జీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ యూ అంటే అర్థం ఏంటి జీ అనే ప్రాంతం నుంచి యూ అనే ప్రాంతానికి మనిషి మాత్రమే చేరుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అది అవునా కాదో మనం నిర్ధారించాలి జీ నుంచి మనిషి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎక్కడ చూడండి జీ నుంచి కొన్ని వస్తువుల్ని గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉందంటే జీ నుంచి కొన్ని వస్తువులను తీసుకొని ఏ వరకు వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఏ నుంచి వస్తువులు తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు ఏ నుంచి మనిషి మాత్రమే యూ వరకు వెళ్ళగలడు మొత్తానికి జీ వద్ద బయలుదేరిన మనిషి యూ వరకు చేరుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంది సో ఈ కంక్లూజన్ మనకి ఫాలో అవుతుంది ఇది మనకి ఫాలో అవ్వదు సో ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం మరో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదటి మనం చేయాల్సింది డీకోడ్ చేయాలి మొత్తం అన్ని సింబల్స్ని డీకోడ్ చేయాలి డీకోడ్ చేసేటప్పుడు ఒక సింబల్ని ఒకేసారి డీకోడ్ చేయాలి మొట్టమొదటి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ప్లస్ అంటే అర్థం ఈక్వల్ ఎక్కడెక్కడైతే ప్లస్ ఉందో అన్నిటినీ ఒకేసారి ఈక్వల్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంటూ ఇంటూ అనగా గ్రేటర్ దాన్ ఒక దగ్గరే ఉంది అట్ ద రేట్ అట్ ద రేట్ అంటే లెస్ దాన్ అట్ ద రేట్ సింబల్ ఉన్న ప్రతి చోట కూడా మనం లెస్ దాన్ అని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై మీన్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఇప్పుడు మనం మొదటి మెథడ్ ద్వారా దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు మొదటి మెథడ్ ద్వారా మనం సాల్వ్ చేయాలంటే కంబైన్ చేసేయడమే టోటల్ని టోటల్గా అన్నిటినీ కూడాను ఇక్కడ మనకి ఎం ఈక్వల్ టు ఆర్ అని ఉంది ఆర్తో రిలేషన్ ఇక్కడ ఉంది ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టీ ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టీ తర్వాత ఎమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ ఎంకి అక్కడ ఏ కుడివైపు ఉంది ఇప్పుడు మనం కుడివైపు రాయడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఏని మనం ఎడమైపు రాయాలి అప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాస్త గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టుగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇంకా మనకి ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ సో చే కంబైన్ చేస్తాం సింగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఎమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఏ మొట్టమొదటి మనం చేయాల్సింది ఎంకి ఎన్కి మధ్యలో ఏ ఏ సింబల్స్ ఉన్నాయి ఎంకి ఎన్కి మధ్యలో గ్రేటర్ దాన్ ఉంది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది సో ఈ రెండిట్లో బలమైన సింబల్ ఏది గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఎన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎమ్ అనేది మనకి కంక్లూజన్ అవుతుంది దీన్ని ఇంకో రకంగా ఎమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు సో అక్కడ కూడా అదే ఉంది సో ఆ కంక్లూజన్ మనకి ఫాలో అవుతుంది రెండోది టీ ఈక్వల్ టు ఎం ఎప్పుడైనా ఈక్వల్ సింబల్ ఉండేటప్పుడు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫాలో అవ్వదు అని మనం పెట్టేయచ్చు టీ ఈక్వల్ టు ఎం ఫాలో అవ్వాలంటే మనకి స్టేట్మెంట్స్లో కూడా టీ ఈక్వల్ టు ఎం అని మనకు ఉండాలి ఎప్పుడైనా గుర్తించుకోండి టీ ఈక్వల్ సింబల్ ఉందంటే రెండే రెండు ఆప్షన్స్ ఒకటి డజ్ నాట్ ఫాలో రెండోది ఎయిదర్ ఆర్ ఎయిదర్ వన్ ఆర్ టూ ఫాలోస్ అనే ఆప్షన్ మాత్రమే సమాధానంగా రావడానికి మనకి అవకాశం అనేది ఉంది మనకి సాధారణంగా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో తప్ప మిగిలిన వాటిల్లో ఎయిదర్ ఆర్ ఆప్షన్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మీరు ఎస్ఐ ఆర్ఆర్బి ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఈక్వల్ సింబల్ వచ్చిందంటే డజ్ నాట్ ఫాలో అని మనం పెట్టేయచ్చు నేరుగా సో ఇక్కడ టీ క్వాలిటీ అమ్మాయి నేరుగా ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకి ఇది ఫాలో అవ్వదని మనం ఇమీడియట్గా చెప్పచ్చు మరి మెథడ్ టూ ద్వారా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మెథడ్ టూ ద్వారా సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం కంక్లూజన్ నుంచే ఫాలో అవ్వాలి ఎమ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎన్ అనే ప్రాంతం నుంచి ఎమ్ అనే ప్రాంతానికి మనిషి మాత్రమే వెళ్ళగలడు అలా వెళ్ళగలడా లేదా అనేది మనం చూడాలి ఎన్ నుంచి ఎంకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఎన్ నుంచి మనిషి దేనికి వెళ్తున్నాడు ఎన్ ఎన్ ప్రాంతం నుంచి బయలుదేరిన మనిషి ఏం చేరుకోగలడు ఇక్కడ వస్తువులను క్యారీ చేయడానికి అవకాశం లేదు 
ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఇక్కడ చూడండి ఏ నుంచి వస్తువులను క్యారీ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నా అప్పటికి వాడికి వస్తువులు క్యారీ చేయలేదు కాబట్టి మనిషి మాత్రమే ఎం వరకు చేరుకోగలడు అంటే ఎన్ నుంచి బయలుదేరిన మనిషి ఎమ్మను చేరుకోగలడు కాబట్టి ఈ కంక్లూజన్ మనకి ఫాలో అవుతుంది ఇంకా రెండోది ఈక్వల్ సింబల్ ఈక్వల్ సింబల్ అనేటప్పుడు అసలు ఫాలో అవ్వదు అని మనం నేరుగా చెప్పేయచ్చు ఇప్పుడు మనం మరొక క్వశ్చన్ చూద్దాం వై ఇంటూ ఎన్ టి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ ప్లస్ వై జే యాస్ ఏ ఇప్పుడు మొట్టమొదటి మనం చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటి డీకోడ్ చేయటం డీకోడ్ చేసేటప్పుడు ఒక సింబల్ని మనం ఒకేసారి డీకోడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది ఇంటూ అనగా గ్రేటర్ దాన్ ఆ సింబల్ మీదే రాసుకోండి ఇంకా ఎక్కడైనా ఇంటూ ఉందా లేదు నెక్స్ట్ అట్ ద రేట్ అంటే లెస్ దాన్ సో దిస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇక్కడ కూడా ఉంది నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఈక్వల్ యాస్ అనగా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సో మనకి కన్వర్ట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం మెథడ్ వన్ మెథడ్ టూ రెండింటి ద్వారా సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మెథడ్ వన్ ద్వారా సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మొత్తం సింగిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కింద మనం కన్వర్ట్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి అయినా మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఈక్వల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఏ ఈక్వల్ టు వై వై ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ ఓకే t is less than n t n ki t anedi edam vaipu undi but mana edam vaipu raayadan ki avakasam ledhu kudu vaipu raayali kudu vaipu raase tappudu less than anedi kaasta greater than avutundi alage j is greater than or equal to a j is greater than or equal to a so single inequality kinda manam combine chesamu ippudu mottamodati conclusion j equal to y అసలు ఈక్వల్ ఉందంటే ఇమ్మీడియట్గా ఫాలో అవ్వదు ఇది ఇక్కడ ఫాలో అవ్వాలంటే మనకి స్టేట్మెంట్స్లో కూడా వై ఈక్వల్ టు జే అని కానీ లేదా జే ఈక్వల్ టు వై అని కానీ ఇవ్వాలి బట్ అలాగ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇటువంటి కంక్లూజన్స్ కోసం ఇలాగ కంబైన్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది మనం ఎప్పుడూ వండకూడదు నెక్స్ట్ వై ఈజ్ లెస్ దాన్ టీ వై ఈజ్ లెస్ దాన్ టీ అంటే మనం చేయాల్సింది వైకి టీకి మధ్యలో ఏ ఏ సింబల్స్ ఉన్నాయి కేవలం గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ మాత్రమే ఉంది సో ఇక్కడ కంక్లూజన్లో కూడా మనకి గ్రేటర్ దాన్ సింబలే వస్తుంది వై ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీ బట్ ఇక్కడ మనకి వై ఈజ్ లెస్ దాన్ టీ అని ఇచ్చారు సో ఈ కంక్లూజన్ కూడా మనకి ఫాలో అవుతుంది మొదటిది ముందే ఫాలో అవుతుందని మనం చెప్పిస్తాం సో ఇక్కడ రెండు కంక్లూజన్స్ కూడా మనకి ఫాలో అవ్వవు మరి ఈ మెథడ్ ద్వారా మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఈక్వల్ సింబల్కి సంబంధించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ వై ఈజ్ లెస్ దాన్ టీ అని అంటే అర్థం ఏంటి టీ అనే ప్రాంతం నుంచి వై అనే ప్రాంతానికి మనిషి మాత్రమే వెళ్ళగలడు అని మనం చెప్పగల చెప్పగలగాలి చూద్దాం టీ అనే ప్రాంతం నుంచి వై అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందా ఇక్కడ టీ ఉంది ఇంకెక్కడ లేదు టీ టీ నుంచి ఎన్నకు కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు ఇది రెడ్ జోన్ కింద మనం తీసుకోవాలి టీ నుంచి ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ లేదు మరి అలాంటప్పుడు టీ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎలా పాజిబుల్ అవుతుంది సో ఈ కంక్లూజన్ ఫాలో అవ్వదు సో ఈ విధంగా మనం ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు చివరిగా మరొక ప్రశ్న మనం చేద్దాం ఎన్ ఇంటూ ఏ హెచ్ఈస్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ సి ఏ ప్లస్ హెచ్ ఎన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై టి మనకి ఇచ్చిన కంక్లూజన్లో డి ఇంటూ ఎన్ అండ్ డి ప్లస్ ఎన్ రెండు కంక్లూజన్స్ మనకి ఇచ్చారు ఎప్పుడైనా మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే ముందు కంక్లూజన్స్ ముందుగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ కంక్లూజన్స్ రెండు కూడా డికి అన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్నే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ మనకి స్టేట్మెంట్స్లో డికి అన్కి రిలేషన్ నేరుగా ఇవ్వబడింది సో మన ఇక్కడ మొత్తం ప్రాబ్లం అంతా చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు ఈ మూడు సింబల్స్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది డివైడెడ్ బై మీన్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ ప్లస్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు 
అక్కడ మనకి n is less than or equal to d అని ఇవ్వబడింది n is less than or equal to d దాన్నే మనం d is greater than or equal to n అని మనం చెప్పొచ్చు d is greater than or equal to n అంటే అర్థం ఏంటి either d is greater than n or d equals to n ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ మన కంక్లూజన్లో d is greater than n d equal to n ఇందులో ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఫాలో అవుతుంది d is greater than r equal to n అంటే ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ ఎయిదర్ వన్ ఆర్ టూ ఫాలోస్ ఇది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి వస్తాయి తర్వాత ఇంకా మరొక ముఖ్య విషయం గమనించండి కంక్లూజన్లో ఎప్పుడైనా ఒకే లెటర్స్ మనకి వచ్చినట్లయితే ఎక్కడ కూడా డిఎన్ఏ ఉంది ఇక్కడ కూడా డిఎన్ఏ ఉంది అందులో ఒకటి ఈక్వల్ ఉండి ఒకటి లెస్ దాని కానీ గ్రేటర్ దాని కానీ అయితే మనకి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎయిదర్ ఆర్ ఎయిదర్ వన్ ఆర్ టూ ఫాలోస్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మీరు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఆ ఎయిదర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు బాగా గమనించినట్లయితే మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఏది ఎయిదర్ ఆర్ కింద వస్తుంది అనేది మనం చాలా సులభంగానే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఈ కోడెడ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేది కష్టమైన టాపిక్ ఏమీ కాదు ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నటువంటి టాపిక్ ఇది కొనసాగింపు ఒకే ఒక స్టెప్ మనకి అదనంగా వస్తుంది ఇంతవరకు నేను చెప్పినటువంటి టాపిక్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైందనే భావిస్తున్నాను ఈ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ వీడియోలను మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అయినట్లయితే మీరు ఈ టాపిక్ నుంచి ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వచ్చినా ఖచ్చితంగా అతి తక్కువ సమయంలో ఆన్సర్ చేయగలరు సో ఈ టాపిక్ని మీరు నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థులు కూడా ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెన్స్గా చేయగలరు అని నేను భావిస్తున్నాను ఎంతో మంది కష్టంగా భావిస్తున్నటువంటి ఈ టాపిక్ని మీకు అత్యంత సులభ పద్ధతిలో మేము చెప్పగలిగాము అని భావిస్తున్నాం మరి ఇదే విధంగా అర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ సంబంధించినటువంటి అన్ని టాపిక్ని కూడా అత్యంత షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ ముఖ్యంగా నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి అత్యంత సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో ఎటువంటి ఫార్ములాస్ కానీ బైహార్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేకుండా ఏ విధమైనటువంటి విధానాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా మీకు ఖచ్చితంగా చెప్పడం జరుగుతుంది మీరు ఈ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ మీద కమాండింగ్ సాధించాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి మీరు ఎంతవరకు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా వీలైనంత ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయటం ద్వారా తెలియచేయండి మీరు దీనికి సంబంధించి మీకు ఏ విధమైనటువంటి డౌట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసినట్లయితే వెంటనే వాటికి మేము రిప్లై అవ్వటం అనేది జరుగుతుంది మీ డౌట్స్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది మీ వీడియోల్ని మీరు దయచేసి సీరియస్గా ఫాలో అవ్వండి మీరు మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఒక నోట్బుక్ మీరు పట్టుకొని కంటిన్యూస్గా ఫాలో అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు వీడియోస్ని చూద్దాం అని కాకుండా కాన్సెప్ట్ని బాగా నేర్చుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో కనుక మీరు ఈ వీడియోలు ఫాలో అయితే మీరు అవసరం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ని మీరు పొందడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి